ก็คือพอพืชดอกอันนี้เป็นไลฟ์ไซเคิลนะคะนักเรียนดูนะคะไลฟ์ไซเคิลนั้นส่วนที่เป็นเกสรตัวผู้เขาเรียกว่าอะไรคะชื่อเขาบอกอยู่ตรงนี้แล้วสเตเมนถ้าเป็นเกสรตัวเมียนี่คือส่วนในใครลูกคนโทนี่คือพิสตินใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ยอดเกสรตัวเมียเรียกว่ารองรับละอองเรนูนั้นมันคือสติกมาส่วนคอเกสรตัวเมียนี้ก็คือสไตล์ข้างล่างนี้เป็นโอรีทั้งหมดรวมแล้วคือพิสตินเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวผู้นั้นจะเห็นว่าทั้งหมดเรียกว่าสเตเมนทั้งก้านนิวสเตทั้งหมดทั้งข้างบนข้างล่างแต่ส่วนที่เป็นข้างบนนั้นเป็นอับเรนูเขาเรียกว่าไม่ใช่สปอร์แองเกียมเรียกว่าแอนเทอร์นะคะแล้วก็สำหรับก้านนี้คล้ายเส้นได้เรียกว่าฟิลเมนนะคะเพราะนั้นการเจริญเติบโตของมันนั้นนักเรียนดูนะคะเกสรตัวเราดูเกสรตัวเมียก่อนก็ได้มันมีการแบ่งเส้นแบบไมโอซิสมีเมกะสปอร์จากนั้นเมกะสปอร์พวกนี้มีจำนวนโครโมโซมมันเกิดมาจากไมโอซิสเพราะนั้นแต่ละเซนมีจำนวนโครโมโซมเป็น n โครโมโซมแบ่งเซนแบบไมโตซิสกี่ครั้งถึงได้มาเป็น8เซนได้กัน3แบ่ง1เป็น2 1ครั้ง2เป็น4 2ครั้ง4เป็น8 3ครั้งนะคะและการแบ่งเซนนี้ไมโตซิสจะแบ่งอยู่กลุ่มบนในนี้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกอยู่ด้านบน3อยู่ด้านล่าง3ตรงกลาง2ด้านบน3นี้เรียกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แต่ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้านล่างกับตรงกลางด้านล่างที่เห็นเด่นชัดนั้นก็คือเอ็กเซลหรือเอ็กนิวเคลียสแล้วมีซินจิตอยู่ข้างๆตรงกลางนี้เรียกว่าอะไรนะคะโพรานิคูไอมี2นิวเคลียสนิวเคลียสและเอ็นโครโมโซมอันนี้มีเอ็นเดียเพราะฉะนั้นกรณีนี้นักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่สเปิร์มนะขโทษละอองเรนูเขาแบ่งเซนเสร็จเรียบร้อยจะได้ออกมาเป็นพอเรนชิฟนะคะแล้วก็สเปิร์มนิวเคลียสอยู่หน้านะคะในกรณีวิ่งไปผสมจะดูการผสมเพื่อเกิดเฟอร์ติไลเซชันเขามีคําว่าดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันครั้งที่1ทําไงคะสเปิร์มนิวเคลียสตัวแรกผสมกับเอ็กนิวเคลียสครั้งที่สองสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่สองไปผสมกับโพรานิวเคลียสเพราะฉะนั้นนี่คือดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันการผสมในครั้งแรกได้เป็นอะไรคะไซโกดแล้วถึงเป็นเอมบริโอการผสมครั้งที่สองได้เป็นเอนโดสเปิร์มยังดีที่มีคนพอจะนึกได้บ้างแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องทราบเรามาดูแองจิโอสเปิร์มหรือพืชดอกเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุดมีวิวัฒนาการมากกว่าพืชชนิดอื่นๆรวมกันถึงสามเท่าถึงแม้ว่าจะเป็นพืชที่มีความสำคัญมากที่สุดแต่ก็ลักษณะมันใกล้เคียงกันมากจนสามารถรวบรวมอยู่ในไฟล่ำเดียวกันมีอยู่ไฟล่ำเดียวเป็นไฟล่ำสุดท้ายในอาณาจักรพืชคือไฟล่ำที่10ชื่อของไฟล่ำคล้ายๆชื่อของแอนเทอร์ซึ่งเป็นอับสปอร์ของเพศผู้และเพศเมียคะเพศผู้นะคะไฟล่ำเดียวที่กล่าวถึงก็คือไฟล่ำที่10แอนโทฟายตาแอนเทอร์นั่นทีเอชอีอาร์ใช่ไหมคะเอเอนทีเอชีอาร์เอาอีอาร์ออกนะคะเติมโอเข้าไปแล้วก็มีคำว่าฝายตาไฟล่ำแอนโทฟายตาเป็นไฟล่ำเดียวของพืชดอกลักษณะประจำไฟล่ำนั้นเขาบอกเป็นพืชที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอาณาจักรพืชมีมากมายหลายไม่รู้กี่สปีชีมากมายทีเดียวและโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ
ปลี่ยนมาจากกิ่งโครงสร้างดังกล่าวก็คือดอกดอกนั้นเปลี่ยนมาจากกิ่งที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อจะมาทำหน้าที่ในเรื่องของการสืบพันธุ์ต่อไปนะคะโอวุ่นเจริญอยู่ในโอวอรี่ของพิสตินครูพูดอย่างนี้คงเข้าใจเขาบอกว่าโอวุ่นเจริญอยู่ในรังไข่ของเกสรตัวเมียครูใช้คำว่าโอวุ่นเจริญอยู่ในโอรี่ของพิสตินหรือเกสรตัวเมียและโอวุ่นได้รับการปกป้องได้มากกว่าพวกพืชมเมล็ดเปลือยเพราะมันมีโครงสร้างที่ช่วยปกคลุมอยู่เมื่อเวลาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะมีสีโคดหรือว่าเปลือกหุ้มเมล็ดมาหุ้มอีกทีหนึ่งป้องกันอันตรายและสามารถอยู่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างดีเรียนดูจากภาพที่51ในหน้า198นะคะนี่คือดอกอะไรเอ่ยดอกมะเขือนะอันนี้ดอกที่แสดงโอวุ่นเจริญอยู่ในรังไข่เมื่อเวลาผ่าตามยาวออกให้เห็นว่าอันนี้ส่วนนี้จะเป็นรังไข่และโอวุ่นอยู่ภายในรังไข่ส่วนโอวุ่นนั่นเองที่มีนิวเคลียสอยู่8นิวเคลียสที่พูดถึงนะคะจะเห็นว่าถ้าจะถามว่าอันนี้เป็นส่วนใดของดอกคะนี่คือก้านดอกนะคะอันนี้คือกรีบดอกนี่คือกรีบเลี้ยงนี่คือเกสรตัวผู้นี่คือเกสรตัวเมียนี่ครูไม่ได้ถามนะภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรเพราะถามแล้วเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก็เสียอารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ชอบใจกันนักเรียนก็ไม่ชอบคําถามของครูครูก็ไม่ชอบที่นี้ไม่ได้คำตอบจากนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจำเป็นจะต้องงดเว้นบางอารมณ์ที่ไม่สบกันเอาไอ้ที่มันสบใจกันดีกว่านะคะก็บอกว่าปัจจุบันนี้คนพบพืชดอกมีประมาณ 250,000 สปีชีที่อยู่ทั่วๆไปในบริเวณต่างๆของโลกนี้ใช่ไหมคะว่าเหตุใดจึงเรียกพืชที่พึ่งผ่านมาพวกกิมโนสเปิร์มว่าเป็นพวกพืชมเมล็ดเปลือยเพราะพวกนี้มันยังไม่มีดอกและไม่มีผนังรังไข่มีแต่โอวุ่นเมื่อปฏิสนธิสืบพันธุ์จึงไม่มีผนังรังไข่ของหุ้มเมล็ดกลุ่มพืชมเมล็ดเปลือยที่พึ่งผ่านมาเมื่อกี้มีลักษณะเหมือนกันอย่างไรที่เหมือนกันก็คือมเมล็ดเปลือยนะคะมีโอวุ่นแล้วเราเอาเรียนูอยู่ติดอิทธิโคนแยกเป็นโคนเพศผู้เพศเมียก็ถามแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มพอนึกออกไหมคะกลุ่มพืชมเมล็ดเปลือยสี่กลุ่มมีสนมีแปะกล้วยมีปรงมีมะเมื่อย
ะคะมีอยู่สี่ด้วยกันเขาบอกว่าพืชเมล็ดเปื่อยพบมากในยุคใดและมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นอย่างไรจากตารางธนิการมันเป็นไงคะพบมากในยุคเดียวกับไดโนเสาร์คือยุคเจอร์สิกและเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของไดโนเสาร์พืชเมล็ดเปื่อยกลุ่มใดมีความหลากหลายมากที่สุดที่เริ่มต้นเมื่อกี้นี้เองคือสนมีความหลากหลายมากที่สุดนะคะเขามีคำถามนำตรงนี้ว่านักเรียนคิดว่าพืชดอกกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร